guys, so welcome to another episode of Everything Drift. So, I just came to the Jita Zhou. 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 So, I just came to the So, you can see that today's road is not very big, it's just a 1st or 2nd yard donut and figure eight. Because today's goal is to show the audience to see the audience. So, you can see the audience in the front of the audience. So, for the sake of the audience, we have a cost that they don't know. It's a simple cost. So, now you are ready to go to the first place. So, let's see how it is done. So, are you as nervous as Batuka one or less? Less. Less, because it's easier, right? I don't know. You better be able to do it, it's just donuts and figure eights or else you'll be the laughing stock. What's your thing? I'm going to say something. 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 Alright, let's go. So, you're going to talk a little bit about the new Yumea Kreta. I'm going to talk to you. Yo tanya apa? S R dua puluh. S R dua puluh. Mengapa guna S R? Mengapa tak mahu guna Poi? Sebelum Poi tak biasa guna, tapi sebelum ni pakai tiga belas biru tri tu bo. Oh, jadi sudah rasa sudah tak mahu turun sisi ya. Tak mahu turun sisi ya. Nak guna kereta tu boleh lagi top tak? Ya, lagi top. Mau upgrade lagi. Mengapa tak mahu guna balik tertinggi? Ah, tertinggi. Tak boleh. Tanya makan kuat. Ref banyak tinggi wa. Sebelah ribu, dua belah ribu. So compare SR Turbo dengan One UZ, you prefer yang mana? SR Turbo. SR Turbo. Sebab dia respon cepat. One U dia lambat sikit. One U dia, One UZ dia tok tinggi. One UZ tu BA kan? BA betul. Okay, tok tinggi. Tapi dia punya long tak ada. Buat traction pun susah cari mah. So untuk drifter drifter baru, apa engine yang anda recommend? Jangan mula daripada engine kecil. Terus masuk engine besar Yalah. sebab kalau mula daripada engine kecil bila mau bila mau sampai tu engine besar hmm. umur sudah tua. <laughs> terus tak boleh main. Betul tak? Ya? Betul. Ah okey terus engine besar belajar pelan-pelan. So ini yang saya selalu cakap. Kalau you start dengan engine besar mungkin kemungkinan makan tayar lebih banyak tapi yeah. you belajar lebih masa yang lebih pendek untuk belajar. Ya betul. Ah keluar duit banyak masa pendek. Ah so itu Aa. sama lagi pentek. Game uh, thing. Win -win, uh, win 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 situation. So you sendiri nak fikir you nak uh, belajar cepat atau nak belajar lambat? Belajar Tapi, mesti belajar cepat. Kalau you belajar masa yang lebih panjang, you guna mesti pun agak sama. Rugi, kan? rugi, rugi. Ya? Masa rugi. Orang uh. lain boleh sampai level atas kita sudah kita lagi bawah. Lepas itu uh. mau cari costing pula, mau tukar engine lagi lagi uh. buang duit. Betul. Terus cari engine besar satu kali keluar modal. Hmm. Terus boleh okay. belajar. Boleh, boleh tengok engine tak? Boleh. Okay. Engine buruk. Ayo. <laughs> so, saya cakap tadi itu adalah satu Suya S3 atau S30 kan? S30. Ya, S30. Dah modify pun tak banyak. Tak ada, tak ada. Standard. Ini uh. stock. Coil K20, so. turbo VLED, hmm. management link. link. Turbo pun original? Original. Dah saja top mount. Ah, saja top mount. Ah, ah. VLED punya turbo ni. Ya, hmm. 60. Ah. Bearing. Ah. Ah. Bearing. Specifikasi可以打SMR。所以如果你們看東西有時也是不用這樣很大改將原裝原裝都蠻好玩的。OK,Thank you。
帅。刚才呢，机架在一半，他在 A 一突然间死掉，因为那辆车 overflow 了，所以他就啊、呃、start 不着。幸好现在瞧瞧了一下，他就能够闪回了，所以幸好不是什么大件事。怎么？为什么会 overflow？ 那也知道，你踩油、踩油、踩油，然后过后突然间翻、冰掉啊。kita pakai Fcon B Pro ah, tapi kita dah tukar sebab kita pakai ECU yang remap balik untuk bukakan dia punya rev card oh, okay. so till uh, 9000 RPM 9000 RPM oh ok ok so tinggi lah macam ni untuk ok lah ok lah so VH45 ni kalau tak salah ialah 4.5 4.5 meter 4.5 ok so dia consider small block lagi kan small yes, block VH small block VH so ada berapa orang yang you tahu kat Malaysia yang guna big block VH ah uh, Tengku Dijan ok ok LS and then one person tengah rebuild sekarang dekat Melaka ok ah uh, eh, tak ingat dia punya nama uh, dia pakai LS3 juga ah uh, so kalau tak salah dua orang je lah yang guna dua orang saja yang pakai uh, ok ok so Tapi untuk small block ah uh, BH by UV banyak banyak yeah. banyak, banyak. Boleh tengok engine bay ya? Okay. Ah, so ini adalah VH45 yang terbaru. Jadi, memang semua stop lagi? Memang stop. Memang stop. Memang stop. Kita cuma buat gearbox saja bagi tahan. So, banyak reliable lah untuk macam ni? Yes. Jadi, ini adalah yang terbaru untuk VH45 yang terbaru. Jadi, ini adalah yang terbaru untuk VH45 yang terbaru. Jadi, ini adalah yang terbaru untuk VH45 yang terbaru. 
，南帝不得东方杀毒来啊！不来不来不来！啊，所以等下我在车里面再拍一点 video 给你们看。OK。好了，所以刚才刚刚看了人家玩那个 drift track， 我当然也忍不住也要下去玩一下。OK， 拜拜。玩完了这个 drift track 啊，感觉绝对是很爽啊！油门的控制，我觉得我还需要调整一下，因为有时我的手会比较重一点，所以就会导致啊那个 drift track 给 spin 了啊！但是也是一个蛮好玩的东西，我等一下下午一点绝对会再次回来玩这个。OK， good luck in the second try。So, 刚才你来继续去做了他的那个 run 过后，回到来车又再去的失火，但是幸好的是刚才停了，只不过几分钟就刹得回，所以现在他又再次出去再去转转看，单单只是做多那不要 flip 的话，看那个车会如何。死掉。就直接没有力就死掉了，过后就刹不着，所以等下再让他休息一会过后，我会再拿出去试试看。哎，收拾，刚阿达不是嘛，搬家才做，搬家才做，不下西哥。啊，收，搁在西哥怎么了？搁在西哥，你看啊，苦力不大。啊，收，搞了又不得家里搞飞猪蛋，做不下西哥啊。收，你阿妹忙顶起啦，做搬家。收，搞不拉刚，再阿达 A E 六八二三。啊，然后我嘞。Jadi ada lah. Ia lapan nama kopi. Jadi saya ingatkan dah ini 
lain daripada Levin lah pun AGE tapi lah super charger dan lah saya buat bolt on tebu management gunakan Mikrotech LT90 dan juga setup daripada saya sendiri dan lah sekat untuk hari ni traction dan juga angle setup boleh dikatakan 90% sangat baik lah sangat baik so kalau tak salah dulu anda bawa satu RC7MC yang guna V8 ya Okey, apa beza yang paling besar itu V8 dulu? Oh, itu ni. Kalau V8 dulu, dia mempunyai torque yang sangat-sangat tinggi. So, uh, susah untuk dapatkan uh, tension setup yang cukup-cukup sedap. Uh, jadi, kalau Levin Pro AGE, saya membuat uh, setup dengan uh, tebu yang uh, sedikit besar. Jadi, uh, boost uh, masuk uh, lebih kurang dalam RPM uh, 4,500 ke 5,000. So, tension untuk static dan juga uh, bila ini shape, sangat-sangat baik. Okey, uh, yang V8, engine lagi berat kan? So compared to 4A engine lebih ringan. So engine berat dan engine ringan biasa banyak agak untuk drifting. Uh, kalau ikut ada juga perbezaan daripada segi dia akan ganggu kita punya handling lah. Sebab engine yang berat di bahagian hadapan uh, sangat impact pada driver bila kita mula drift. Tapi uh, RX7 pula mempunyai cara pemanduan yang sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat susah berbanding dengan uh, A8 lah. Kan? So untuk drifter-drifter baru, uh, you ada apa yang nak nasihatkan mereka? Okey, kalau untuk drifter baru, saya lebih menggalakkan uh, drifter bermula dengan KE70. Kerana uh, bodi yang lebih murah, setup hampir sama dengan AE86. So bila boleh uh, dapat uh, handling dan juga racing light atau driving style yang baik untuk KE70, boleh terus update ke 86 dan uh, secara pemanduan dia sama. Ah, so okay, ini dah nasihat daripada panjang kan, Zukusha Sticker. So siapa-siapa ya. kat Northern Region nak buat Sticker bolehlah jumpa dengan Zukusha. Ya, thank you, Vita. Okay. Okay, good. Now the car is also finished, so now I'm going to go to the next one and see if I'm going to solve the problem. If I can solve it, then I'll just go to the next one. Then I'll just go to the next one.
以今天的 k a r a Motorsport Festival 不是我想象中的那么顺利，因为 A 一其实一直都有问题。我加了几圈过后，李维基加了几圈过后啊，就一直失火啊，然后就 start 不着，过后要给他停了很长的时间过后，他才再 start 得到，过后又再玩不久又在一样的事情发生。所以我现在目前也不什么问题，来李维基也在后面，不是很开心。Hello。开心，因为车子的问题，但是好一步是，我之前为了那个百度高里面，我买了四条胎二，那四条胎二现在经过两个月之后，它还剩很多，所以这是唯一的好处吧。好了，所以这一集的 Everything Drift 就到此为止，希望你们喜欢我的这个新的一个 series， 啊，是专门讲一些漂移的东西而已。如果你们喜欢的话，请记得分享出去，然后也别忘也别忘了忘了订阅我的 YouTube channel， 我们下一集再见。